ഒന്ന് വീടുകളിൽ തന്നെ ഉറവിടത്തിൽ തന്നെ സംസ്കരിക്കുക എന്നുള്ളത് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് നമ്മൾ വിചാരിച്ച സാധിക്കും പ്ലാസ്റ്റിക്കും അടുക്കള മാലിന്യവും വേർതിരിച്ചുകൊണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് സമാഹരിക്കാൻ കളക്ട് ചെയ്യാൻ പ്രത്യേക സംവിധാനം നഗരസഭകൾ ഫലപ്രദമായി ഏർപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ അത് റീസൈക്കിൾ ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ ആറ്റിങ്ങൽ മുനിസിപ്പാലിറ്റി അത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാലിന്യ കൂമ്പാരങ്ങളിലേക്ക് നമ്മുടെ സംഭാവന ഇല്ലാതിരിക്കട്ടെ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് വേർതിരിച്ച് അടുക്കള മാലിന്യം സമാഹരിച്ച് ബയോഗ്യാസ് പോലെയുള്ള സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ഗ്യാസിന് വലിയ അതിൻ്റെ പ്രയോജനം വളരെ എൻ്റെ വീട്ടിൽ ബയോഗ്യാസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് മണിക്കൂർ കത്തിക്കാനുള്ള ബയോഗ്യാസ് വീട്ടിൽ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അടുക്കള മാലിന്യം പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയാണ് സംസ്കരിച്ചുകൊണ്ടാണ് അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ വീടുകളിലെ മാലിന്യങ്ങൾ പുറം തള്ളുന്നത് കുറയ്ക്കുക മാത്രമല്ല വീടുകൾ മാത്രമല്ല ഇപ്പൊ ഹോട്ടലുകൾ ഹോട്ടലുകൾ വലിയ പ്രശ്നമാണ് മാലിന്യങ്ങളുടെ കേരളത്തിൽ മാലിന്യ കൂമ്പാരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണത്തിൽ ഇടപെടുത്തുന്നതിൽ ഹോട്ടലുകളുടെ പങ്ക് ചെറു തന്നെ പിന്നെ എൻ എസ് എസിന്റെ നാഷണൽ സർവീസ് സ്കീമിന്റെ കുട്ടികൾ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ എൻ എസ് എസിന്റെ കുട്ടികൾ അവിടെ ക്യാമ്പ് ചെയ്തു ഗാന്ധിയൻ മിത്രമണ്ഡലത്തിന്റെ പ്രവർത്തകർ അവിടെ ക്യാമ്പ് ചെയ്തു പഞ്ചായത്ത് താല്പര്യമെടുത്തു ജനപങ്കാളിത്തമുണ്ടായി ഇരുപത്തിനാല് ഏക്കർ വരുന്ന ചെങ്കലിലെ വലിയ കുളം ഇന്ന് നല്ല ശുദ്ധജല തടാകമായി മാറാൻ സാധിച്ചു ഇത് കേരളത്തിൽ മാത്രം ഇവിടെ ജലസ്രോതസ്സുകൾ കുളങ്ങളും കിണറുകളും സമൃദ്ധമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പൈപ്പ് സംവിധാനം വന്നോടുകൂടി ജലവിതരണ സമ്പ്രദായം വന്നോടുകൂടി അതൊക്കെ കുറഞ്ഞു നമ്മുടെ കുളങ്ങളെ നമ്മൾ തന്നെ മൂടി നമ്മുടെ കിണറുകളെ നമ്മൾ തന്നെ മൂടിക്കളഞ്ഞു അപ്പൊ നമ്മുടെ ജലാശയങ്ങൾ ശുദ്ധിശുദ്ധമായി സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന അന്തരീക്ഷം എന്താണ് പൊടി പടങ്ങളാണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ അതിന്റെ ഒരു ഒരു പാരമ്യത്തിൽ എത്തി നിൽക്കുന്നു ശ്വസിക്കാൻ മനുഷ്യൻ പ്രയാസപ്പെടുന്ന ഒരവസ്ഥ ഓക്സിജന് വേണ്ടി മനുഷ്യൻ പരക്കം പായുന്ന ഒരവസ്ഥ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കും എന്തുകൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ച് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പരിസ അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണത്തിന്റെ അനന്തര ഫലമാണ് അത് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഒന്ന് വാഹന പെരുപ്പം വാഹനങ്ങൾ പുറം തള്ളുന്ന നമുക്കുന്നു പിന്നെ അവർ പറയുന്നത് ഹരി അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന കാർഷിക വിളകളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കൃഷിക്കാർ കത്തിക്കുന്നതിൻ്റെ ഫലമായി ആ പുകപടലങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് ആഞ്ഞടിക്കുന്നു കാറ്റിൽ വരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ പല ഘടകങ്ങളും അതിനൊക്കെ ഇടവരുത്തുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് ഇന്ന് ഡൽഹി ആണെങ്കിൽ നാളെ ഈ അവസ്ഥ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് ശരിയാണ് വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ വളരെ വൃത്തിയുള്ളവരാണ് ഒരു ദിവസ ദിവസത്തിൽ ഒരു നേരമെങ്കിലും കുടിക്കാത്ത ആളുകളുടെ എണ്ണം അത്യപൂർവമായി അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിൽ ഒന്നിലധികം സമയം കുടിക്കുന്നവരുണ്ടാകും പക്ഷെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ കേരളീയർ വ്യക്തി പുലർത്തുന്ന നിഷ്ഠ ആ താല്പര്യം സാമൂഹ്യ ജീവി എന്നുള്ള നിലയിൽ നമ്മൾ വെച്ചു പുലർത്തുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം കേരളം വളരെ മുന്നോട്ട് പോയ സംസ്ഥാനമാണ് ഞാൻ കുറച്ചു കാലം കേരളത്തിന്റെ ആരോഗ്യവകുപ്പ് അന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഔദ്യോഗികമായ പ്രസംഗങ്ങളിലെ പ്രധാന തീം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരം ആണ്ടിൽ നേടേണ്ട നേട്ടങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോഴേ വന്നു കഴിഞ്ഞു കൈവരിച്ചു കഴിഞ്ഞു